ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல டொமைன் தியரி பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது டொமைன் தியரிங்கிறது என்ன டொமைன்கிறது என்ன டொமைன் தியரிங்கிறது என்ன இதுல நம்ம என்னென்ன இன்னும் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டொமைன் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துடணும் இப்போ டைபோல்ஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ டைபோல்ங்கிறது இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோல பார்த்துட்டோம் இப்போ நிறைய டைபோல்ஸ் சேர்ந்து இருந்தா அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இங்க எனக்கு கொஞ்சம் டைபோல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு இங்க வந்தேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைபோல்ஸ் இருக்கு அது எல்லாம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ இங்க இன்னும் கொஞ்சம் டைபோல்ஸ் இருக்கு அது எல்லாம் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டைபோல்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் அதாவது ஒரே ஒரு டைபோல் மட்டும் இல்லாம ஒரு குரூப் ஆஃப் டைபோல் ஒரு பக்கமா பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ இது இந்த டைபோல் இங்க முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி பாக்குறது இங்க இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இங்க இருக்கிற டைபோல் எல்லாம் இப்படி பாக்குது இப்போ இது இந்த பக்கமா பாக்குது இது கீழே சும்மா ஒரு நீங்க எந்த பக்கம் வேணா வரைஞ்சிக்கலாம் இது வேற வேற பக்கம் பாக்குறத செப்பரேட் பண்ணி இப்படி லைன்ஸ் வரைஞ்சிக்கிறது இப்போ இங்க கொஞ்சம் டைபோல் ஒரு பக்கமா பாக்குது இங்க ஒரு பக்கமா பாக்குது இங்க ஒரு பக்கமா பாக்குது இங்க ஒரு பக்கமா பாக்குறது இல்லையா இத மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் டைபோல் சேர்ந்து சேர்ந்து இருக்குது இல்லையா தீஸ் ஆர் நோனஸ் டொமைன்ஸ் ஆர் டொமைன்ஸ் குரூப் ஆஃப் டைபோல்ஸ் ஓரியன்டட் இந்த சேம் டைரக்ஷன் ஒரு குரூப் ஆஃப் டைபோல்ஸ் ஒரே பக்கமா பாக்குறதுக்கு பேரு தான் டொமைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ இந்த டொமைனியும் இந்த டொமைனியும் இந்த டொமைனுக்கும் இந்த டொமைனுக்கும் நடுவுல ஒரு பிரிவு இருக்கு இந்த பிரிவு வந்து இட் இஸ் நோன் அஸ் டொமைன் வால் ஆர் இத வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் பிளாக் வால்னே சொல்லலாம் டொமைன் வால்லயும் சொல்லலாம் இத நம்ம பிளாக் வால்னே சொல்லலாம் ஸோ இங்க இருக்கிறதெல்லாம் பேரு டொமைன்ஸ் இங்க இருக்கிற வால்ஸ் பேரு டொமைன் வால் ஆர் பிளாக் வால் ஓகே இப்போ இந்த டொமைன்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும் போது ஓரியன்ட் ஆகிறது ஒரு மெட்டீரியல்குள்ள இந்த மாதிரி டொமைன் ஓரியன்டேஷன் இருந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு டொமைன்ஸ் ஒரு ஒரு மெட்டீரியல்ல நான் இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்றேன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும் போது நான் எனக்கு என்ன ஆகணும் நான் இப்படி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணேன்னு எல்லா டைபோல்ஸும் இந்த பக்கமா திரும்பணும் கரெக்டா ஸோ அது திரும்புறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா பார்க்கலாம் இப்போ டொமைன் மூமெண்ட் இந்த டொமைன் மூமெண்ட்டுங்கிறது ரெண்டு விதமா நடக்கலாம் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் டொமைன்ஸ் வேற ஏதாவது வேர்ல கூட சொல்லலாம் ஷிஃப்டிங் ஆஃப் டொமைன்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்லேஷன் நீ சொல்லலாம் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் டொமைன்ஸ் னு சொல்லலாம் ஷிஃப்டிங் னு சொல்லாம யூ கேன் கால் இட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் டொமைன்ஸ் அண்ட் நம்பர் 2 யூ கேன் கால் இட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டொமைன்ஸ் ஓகே நம்பர் 2 இஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டொமைன்ஸ் உட்காரப்பாக்கும் இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன கொஞ்சம் லேசா இதெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு இதெல்லாம் ஒரு லைனுக்கு வர பாக்குறது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி எனர்ஜி போடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல்டை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பத்தாது ஏன்னா இந்த டொமைன் எல்லாம் வேற வேற பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல்டை நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்படி வேற வேற பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கு இல்லையா டொமைன் இப்படி பார்த்துருக்கிற டொமைன் என்ன பண்ணும் ஃபீல்ட பார்த்து இப்படி திரும்பும் இப்போ இப்படி கீழே பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு டொமைன் என்ன பண்ணுவோம் மெதுவாக ஃபீல்டை பார்த்து இப்படி திரும்பும் வேற வேற பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிற டொமைன் வந்து 
ஐதர் வேற வேற பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கிற டொமைன் வந்து ரொட்டேஷன் மூலமா ஓரியன்ட் ஆகும் ஒரே பக்கமா பார்த்துட்டு இருக்கிற டொமைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த இதுக்கு ஏத்தாப்புல ஒரு லைன்ல வரும் டொமைன் மூவ்மெண்ட் வந்து கேன் டேக் பிளேஸ் பை டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் டொமைன் ஆர் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டொமைன்ஸ் இந்த பாருங்க இதெல்லாம் இது லேசா இப்படி ரொட்டேட் ஆனா போறோம் வேற இது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இப்ப இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு டொமைன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன பண்ணும் அப்படியே ஒன் எயிட்டி டிகிரி திரும்பி இந்த பக்கம் போகணும் ஏன்னா ஹெச்ச நான் இந்த பக்கம் அப்ளை பண்றதுனால ஸோ ரொட்டேஷன் ஆஃப் டொமைன்ஸும் நடக்கும் ஸோ இது வந்து அந்த மெட்டீரியலுக்குள்ள ஒரு வேலை நடக்குது இதை வந்து அப்படியே திருப்புறதுன்னு இதுக்கு கொஞ்சம் வேலை நம்ம பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு தெர் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த வேலை பண்றதுக்கான ஒரு சில எனர்ஜி எல்லாம் இருக்கு இது என்னங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன மாதிரி எனர்ஜி உள்ள இன்வால்டு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் ரெண்டாவது அனைசோ ட்ரோபி ஓகே தென் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நைன் ஃபேக்டர் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி மேக்னட்டோஸ் ட்ராபிக் அனைசோ ட்ராபி அண்ட் ஃபைனலி மேக்னட்டோ ஸ்டிக்டு ஸோ மே எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி மேக்னட்டோ ஸ்டாப் மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் ஐசோட்ராபி எனர்ஜி மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்டிவ் எனர்ஜி மொத்தம் நாலு எனர்ஜி இருக்கு இந்த கொஸ்டினும் அடிக்கடி கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு வாட் ஆர் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜிஸ் இன்வால்வ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜின்னு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க நிறைய குட்டி குட்டி நிறைய டொமைன்ஸ் வேற வேற மாதிரி இருக்கு நீ ஃபீல்ட வந்து ஒரே மாதிரி தான் அப்ளை பண்ற இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இதுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கறது இல்லை நீ ஃபீல்ட இப்படி அப்ளை பண்ற ஸோ இங்க இருக்கிற எல்லா டொமைன்ஸும் என்ன பண்ணும் ப்ராப்ளம் இதுக்கு வந்து கம்மி எனர்ஜி தான் தேவைப்படுது டு அலைன் இட் செல் வேற இதுக்கு வந்து அதிக எனர்ஜி தேவைப்படுது டு அலைன் இட் செல் ஸோ இந்த டைப்போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுங்களுக்குள்ள இந்த டொமைன்ஸுக்குள்ள ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ மேபி திஸ் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி திஸ் ரிக்வயர்ஸ் லிட்டில் லெசர் எனர்ஜி ஸோ இதுவும் இதுவும் அலைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு அந்த எனர்ஜி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வரும் இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜின்னு என்ன எனர்ஜி இதுகளுக்குள்ள மாத்திக்கிட்டு அலைன் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுது இது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி அடுத்தது மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இந்த டொமைன் எல்லாம் நம்ம திருப்புறோம் இல்லையா டொமைன் எல்லாம் திருப்பும் போது நிறைய வேலை பண்றோம் ஸோ நிறைய எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி எல்லாம் எங்க இருக்குன்னா அதுக்குள்ளேயே ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஹை எனர்ஜிக்கு வந்துடுது இதை நம்ம திருப்பும் போது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேரு மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி நம்ம இந்த டைபோல்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணும் போது அது ஒரு இதுல அலைண்டா இருக்கிறது மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி அன் ஐசோட்ராபி எனர்ஜி ஓகே அன் அன் ஐசோட்ராபிக் எனர்ஜி ஐசோட்ராபிக்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா டைரக்ஷன்லயும் ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி அன் ஐசோட்ராபின்னு என்ன அர்த்தம்னா வேற வேற டிரெக்ஷன்ல வேற வேற ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த மேக்னட்டை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க கிறிஸ்டல் டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல கிறிஸ்டல் பிளேன்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது ஒரு சில டைரக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ பிளேன் வந்து ஈஸியான டைரக்ஷனாக இருக்கலாம் ஒன் ஒன் ஜீரோ கஷ்டமான டைரக்ஷனா இருக்கலாம் விச் மீன்ஸ் சில டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈஸி சில டைரக்ஷன் டிஃபிகல்ட் which means in the exchange energy and isotropy energy konja related da so there are difficult directions so there are easy directions adik ethaapla ind energy ing adjust pandrathu da exchange energy and anisotropy energy kashtamana directions la nariya energy expend aagum easy ana directions la kammi energy okay and magnetostatic vandu and the dipoles ni align pannum bodhu store a irukra energy vandu magnetostatic finally magnetostrictive energy மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்ட் எனர்ஜின்னு என்ன அர்த்தம்னா இது ஒரு மேக்னட் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுல அலைன்மெண்ட் எல்லாம் மாறும்போது இங்க நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்கு இந்த அலைன்மெண்ட் எல்லாம் மாறும்போது லேசா அந்த மேக்னட் என்ன ஆகும் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இதுவாகும் லேசா ரொம்ப ரொம்ப லேசா இந்த மேக்னட் இப்படி இருக்கு இல்லையா 
இப்படி இருக்கிற மேக்னட்டு கொஞ்சம் லேசா இப்படி லென்த்துல எக்ஸ்பேண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு இது மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்டிவ் எனர்ஜி ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி என்ன எக்ஸ்சேஞ்சு இந்த டைபோல்ஸ் அலைன் பண்ணும் போது இதுகளுக்குள்ள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எக்ஸ்சேஞ்ச் எதனால அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அனாய்சோ டிராபி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு சில டைரக்ஷன் ஈஸி டைரக்ஷன் அதுக்கு கம்மி எனர்ஜி போகும் ஒரு சில டைரக்ஷன் டிஃபிகல்ட் டைரக்ஷன் அதுக்கு ஜாஸ்தி எனர்ஜி தேவைப்படுது ஸோ அனைசோ டிராப்பிங்கிறது சம் டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஈஸி டு மேக்னட்டைஸ் சம் டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு மேக்னட்டைஸ் மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜிங்கிறது மேக்னட்டைஸ் பண்ணும் போது அந்த எனர்ஜி அதில் ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிறது மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனலி மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்டிவ் எனர்ஜிங்கிறது மேக்னட் வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும் போது லேசாக இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இப்படி வரும் அது மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்டிவ் எனர்ஜி ஸோ டொமைன் தியரியை பற்றி உங்களை எழுத சொன்னால் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா வாட் ஆர் டொமைன்ஸ் ஓகே டொமைன்ஸ் டொமைன் வால்ஸ் பற்றி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டொமைன் மூவ்மெண்ட் பை ட்ரான்ஸ்லேஷன் பை ரொட்டேஷன் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி மேக்னட்டோ ஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி அனைசோட்ராபிக் எனர்ஜி அண்ட் மேக்னட்டோ ஸ்ட்ரிக்டிவ் எனர்ஜி ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் அடுத்த இதில் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பிஹெச் கவை பற்றி 